इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं विद समथिंग दैट वी ऑलरेडी डू हैव सम आइडिया अबाउट ठीक है सो दिस समथिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम जो हम करते थे वी यूज्ड टू फाइंड इक्वेशन वी यूज्ड टू फाइंड ग्रेडिएंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस राइट रिमेंबर सो इफ वी हैव फॉर एग्जांपल अ दिस ग्राफ हियर आई कॉट द वाई एक्सिस हियर आई कॉट अ द एक्स एक्सिस हियर तो इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती थी दैट perhaps if it looked like this or if you knew any two points on this line so let's say aapke pass ek point yahan pe hota this point here let's say this was uh, x coordinate of this point was 6 y coordinate let's say was 3 and let's say you got another point here somewhere the x coordinate here <clears throat> let's suppose that is if that is 6 this is going to be somewhere here 3 let's say this is 1.5 the x coordinate and the y coordinate is 1 right you've got two points on the line now using those two points you could find the gradient of the line you can remember gradient ke definition kya hoti thi it's it's the direction it would give you the direction of the line how in terms of what is the rate of change of y in terms of uh, with respect to x so the rate of change on the vertical axis with respect to the rate of change on the, the x axis so it's simple words mein hum kehte the your gradient is change in y so change in the vertical direction so simple words mein hum kehte the change in y over the change in x ठीक है आपने कुछ और भी पढ़े होंगे सो सम अदर टर्मिनोलॉजीज यू माइट हैव यू नो हर्ड अबाउट दोस इसको हम कहते थे राइज ओवर तो व्हाट हाउ हाई आर यू गोइंग विद रिस्पेक्ट टू हाउ फार यू आर गोइंग सो बेसिकली आप कितना वर्टिकली मूव कर रहे हो एज कंपेयर टू यू मूवमेंट हर राइज ओवर रन भी कहते थे ठीक है लेकिन इसके बाई डेफिनेशन हम इसका फॉर्मूला क्या कहते थे दिस यूज टू बी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो हम क्या कर सकते थे इन ऑर्डर टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन वी वु सप्रैक्ट वाई कॉर्डिनेट सो इफ दिस इज योर एक्स टू दिस इज योर वाई टू एंड दिस इज योर एक्स वन दिस इज योर वाई वन तो आप क्या करते थे आप y coordinates को सब्ट्रैक्ट करते थे बिकॉज दैट वुड गिव यू द वर्टिकल हाइट थ्री और वन इसके दरमियान में इसका क्या मतलब है आपकी हाइट कितनी हुई दिस इज टू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आप टू ऊपर जा रहे हो सो थ्री माइनस वन दैट इज टू एंड वॉट इज योर चेंज इन दॉरिजोंटल डायरेक्शन आप वो मेयर करते थे सिक्स माइनस वन पॉइंट फाइव सो दिस चेंज हेयर वॉज फोर पॉइंट फाइव है ना तो आप इसको डिवाइड करते थे और आपके पास आ जाता था उसका ग्रेडियंट That would essentially tell you what the direction of the line is. Okay, line ki direction. I have to tell you. Direction we are going to take. Matter. So two over four point five. Uh, what is that going to be? So that's uh, four over nine uh, in terms of fractions. Is uh, ka decimal value ab kuch bhi is ke find kar sakte. Okay, so ye apne ek concept kia hua hai in coordinate geometry. Isme ham kya karte the? How we can find the gradient of a straight line? ठीक है ऑल ऑफ यू वेरी कंफर्टेबल विद दिस यू बिन डूइंग सेंस अवेलेबल्स तो इसमें कोई किसी को सच इश्यू नहीं होता नाउ देयर वाज अनदर थिंग दैट यू डिड इन ओ लेवल्स एंड दैट वाज व्हाट इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रेट लाइन यू हैव अ कर्व इंसर्ट ऑफ दैट और उस कर्व की आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है डायरेक्शन मींस आपने कर्व का ग्रेडिएंट फाइंड करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑलराइट टेंजेंट वी ड्रॉ टेंजेंट Yeah. So, how would you do that in in all levels? Uh, since you did not know any better, you what did you do? You drew a point on which you drew a tangent, and you used this tangent to use it. You said that the tangent gradient was that you said that on that point on which the curve was also gradient. Let me give you an example here. Y equals x square. Okay. Right now, we're just trying to understand the background. Okay. So, where do these things come from? We're not, you know. Uh, uh, considering what type of questions come on this topic or anything like that we just trying to understand uh, what differentiation is all about so just this is background so i would i really want ki aap thoda sa focus kare is pe taki aapke understanding develop ho ki differentiation ka matlab hota kya theek hai otherwise aapko question hoga aap usko solve kar denge aur aapko pata nahi hoga ki aap kar kare hain theek hai so what exactly is happening 
आपके डेरेवेट आपको जो डिफेंसिस डिफेंशियल आता है डेरेवेटिव आता है उसका मतलब क्या होता है ओके सो लेट्स से गॉट दिस कर्व बाय इक्वल्स एक्स कर्व ठीक है व्हाट डज दिस ग्राफ लुक लाइक सो ग्राफ कैसा होता है इट्स अ पैराबोला राइट सो इट्स इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट जीरो एंड शेप ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस अब देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता था स्ट्रेट लाइन में इट्स अ कांस्टेंट ग्रेडिएंट आप कोई भी दो पॉइंट्स लें इस लाइन के ऊपर और उनको यूज करके आप ये ग्रेडिएंट फाइंड करें आपके पास सेम वैल्यू आएगी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है आप आप कोई भी और पॉइंट्स ले लेते आपके पास यही सेम एग्जैक्ट वैल्यू आती है फोर ओपन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता बिकॉज यू नो आपका स्ट्रेट लाइन है ग्रेडिंग का एक और वर्ड जो होता है इसको हम एक और एक और नाम भी देते हैं दैट्स कॉल्ड स्लोप स्लोप ऑफ ए लाइन तो देखें इसकी स्लोप इस लाइन की क्या है इसकी डायरेक्शन इस लाइन की इज द सेम थ्रू आउट इट्स नॉट चेंज इन ठीक है एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो ग्रेडिंग इसका आप जहां से भी फाइंड करो वो सेम आएगा बट दैट्स नॉट द केस विद कर्व ये कर्व जो है इट्स इसकी डायरेक्शन हर सिंगल पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है है ना सो इफ यू लुक लुक एट फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हियर अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट देखें फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट हियर यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इसकी ये नीचे को जा रहा है कर्व आपकी यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है तभी है ना नीचे को जा रही है इसका ग्रेडियंट यहाँ पे क्या आएगा यस नेगेटिव होगा सो इसका ग्रेडियंट क्या होगा सो लाइन्स लाइक दिस इस तरह की लाइन्स जिनमें आप लेफ्ट टू राइट जो है नीचे की तरफ जा रहे होते हैं दीज आर नेगेटिव ग्रेडियंट्स है ना तो सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज आपका पहले ग्रेडियंट नेगेटिव है है ना इट्स इट्स स्टिल नेगेटिव हियर इस पॉइंट पे भी वही है एट सम पॉइंट जो बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है यहां पर अगर आप टेंशन ड्रॉ करें तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा अब ग्रेडियंट जीरो हो जाता है यहाँ पे एंड देन एट सम पॉइंट एंड देन एट एट ऑल पॉइंट्स आफ्टर दैट द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव और वो बढ़ता जाता है फिर पहले आपकी ये डायरेक्शन है फिर आप और आगे चले जाएं तो और ज्यादा स्टीप होता जाएगा सो एट एवरी सिंगल इंस्टेंस एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑन दिस कर्व यू गॉट ए डिफरेंट ग्रेडियंट ठीक है तो How can you find the gradient at any particular point on the curve? Now, O levels, we did what? We did what? One way to think about this is that at any point you want a gradient, you do it. You draw a tangent on that point. If I draw on this point, let's say, I have marked this point here. This point. अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करना होता वुड आई वुड डू इज आई वुड ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व हियर एट एट दिस पॉइंट एंड दैट टेंजेंट मे लुक समथिंग लाइक दिस आप यहां पे इस तरह का जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे दैट लुक लाइक दिस ठीक है और फिर आप क्या कहते थे हम इस टेंजेंट के ऊपर के दो पॉइंट ले लेते हैं और उनको यूज करके हम उस टेंजन का ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं ना तो व्हाट यू डू आफ्टर दिस इज यू कुड टेक फॉर एग्जांपल सम पॉइंट हियर आई डोंट नो व्हाट दैट इज इट कुड बी एनीथिंग सिमिलरली सम पॉइंट हियर बिलो देयर ठीक है लेट्स से ये आपके पास एक पॉइंट आ गया एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो वाई कोऑर्डिनेट लेट्स से आपके पास ये है माइनस जीरो and let's say this point here it is uh, i don't know let's say this is 3 uh, or let's check larger number 5 and let's say let's say 15 theek hai so aapne tension draw kiya aapke paas ye do values aa gayi at any point on this tension aap koi bhi do points le le iska gradient find karte hai to aap kehte hai ki ye aapka curve ka gradient hai at this point like this 15 minus minus 0.8 डिवाइडेड बाय फाइव माइनस जीरो तो जो टेंजन का ग्रेडियंट आएगा आप कहते थे कि ये कर्व का ग्रेडियंट जो है ना इट्स गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली दैट सो दिस पॉइंट कुड बी समथिंग लेट्स से दिस पॉइंट इज वन और लेट्स से टू एंड फोर ठीक है दिस कुड बी अ पॉइंट ऑन द कर्व इसके ऊपर लेट्स से 
आप, आपने जब चेंज इन ड्रॉ किया उसका ये एक वैल्यू आ गई कुछ जो भी आती है यहाँ से इट कुड बी थ्री पॉइंट समथिंग थ्री पॉइंट टू के करीब आई गेस थ्री पॉइंट वन सिक्स तो दिस वुड बी द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है इट्स नॉट एग्जैक्ट बट दिस इज समथिंग दैट यू एस्टिमेटेड यूज इन दिस इज दैट ओके अच्छा सो दिस इज वॉट वी यूज टू डू बिफोर अब देखिए इसमें आपको याद होगा देर यूज टू बी लॉट ऑफ एर इन दिस प्रोसेस बिकॉज आप आप ड्रॉ कर रहे हैं कोई चीज एक तो आपकी कर्व जो ड्रॉ करेंगे वो स्मूथ कितनी है कितनी एक्यूरेट है कुछ आप टेंज इन ड्रॉ कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दिस इज दट दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन तो आप कोई और बंदा टेंज इन ड्रॉ करेगा उसको कोई और रिजल्ट मिलेगा सो रिमेम्बर आंसर के अंदर भी आपको बसे रेंज दी होती थी कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल फिर इसका एग्जैक्ट आंसर जो है इस ग्रेडियंट का If that was, uh, let's say four, uh, I think that's four. Yeah. So, if it's exact answer four, होता होता, तो आपको marking scheme में ना इसकी range दी होती थी कि अच्छा three से five तक के दरमियान में अगर आपका answer आ जाए तो that would be acceptable, right? So, the examiner would have a range like this because the examiner knew कि आप exact answer नहीं find कर सकते. This is just an approximate method, है ना? तो इसमें chances of error बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. Now what we want to do is we want to learn a process. This could be up a CV curve. Uh, of course, uh, there could be limitations in terms of uh, how complicated you can do uh, at this point. But in in general, when we are able to, uh, you know, when we go to paper three, for example, how we can find gradients of most types of curves, most types of functions at any particular instance. Without having to even draw the graph of that function, so you can do this calculation through, this is a bit a numerical method through using some calculations. You can find the gradient find for it, and that will be exact as well. Okay, so that's the idea of differentiation. Okay, so that's what we're going to do. This is the tangent through which we find the gradient. We no longer no longer need to do that. आपके पास एक कैलकुलेशन वाला मेथड है जो आप जो आप यूज कर सकते हो टू फाइंड दिस ग्रेडियंट एंड दैट वुड आल्सो बी एग्जैक्ट अनलाइक दिस अप्रोक्सिमेट मेथड दैट वी यूज्ड टू यूज इन ओलम्पिक्स इज दैट ओके सो दैट्स द बैकग्राउंड